అందరికీ నమస్కారం అండి ముందుగా ఇక్కడ విచ్చేసిన మీడియా మిత్రులకి వచ్చిన పెద్దలందరికీ అరవింద్ గారికి ఎస్పెషల్లీ బోయపాటి సీన్ గారికి రాజ్ గారికి అందరికీ థ్యాంక్స్ ఫర్ గ్రేసింగ్ దిస్ ఈవెంట్ సార్ కోటబొమ్మాలి పిఎస్ అనే ఈ సినిమా నేను లాస్ట్ ఇయర్ ఈ సినిమాతో నేను జర్నీ స్టార్ట్ చేశానండి ఈ సినిమాతో నాకు చాలా అటాచ్మెంట్ ఎందుకుందంటే ఫస్ట్ నాకు ఈ ఆపర్చునిటీ ఇచ్చినందుకు అంటే అరవింద్ గారు కానీ విద్య గారు కానీ వాసు గారు కానీ నన్ను నమ్మి ఒక ప్రాజెక్ట్ నా చేతిలో పెట్టి ఎస్ ఇది తిని అయితే చేయగలుగుతాడనే నమ్మకం పెట్టుకున్నందుకు థ్యాంక్ యూ సార్ థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ సార్ ముందుగా సినిమా గురించి మాట్లాడాలంటే ఈ లింగిడి లింగిడి పాట అంటే ఆ లింగిడి లింగిడి పాట నుంచి నేను జీవితంలో చాలా నేర్చుకున్నానండి అంటే చిన్న ఎక్స్పీరియన్స్ ఆ పాట గురించి నేను షేర్ చేసుకోవాలనుకుంటున్నా ఆ పాట బాణీ కట్టించి తయారు చేయించినప్పుడు మధ్యలో ఒక చిన్న అన్న చోట నాకు లిరిక్ కావాలి నేను అడగని లిరిసిస్ట్ అంటే లేరండి అంటే ఒక పాటకి అంటే నాకు ఆ నాలుగు లైన్లు ఎవరన్నా కొంచెం రాసి అక్కడ ఏదన్నా సెట్ చేస్తే బాగుంటుందేమో అని నేను చాలామందిని అడిగాను అడిగితే అందులో ఒక లిరిసిస్ట్ ఆయన చెప్పిన మాట ఏంటంటే అసలు ఇది పాటేనా దీన్ని ఎవడన్నా పాట అంటాడా ఇలాంటి దాన్ని మళ్ళీ మీరు నన్ను రాయమని అడగడం అని నాకు ఒక పెద్ద మెసేజ్ పెట్టారు సరే అయిపోయాను ఇంకొక ఆయన్ని అడిగాను ఆయన్ని అడిగితే లేదండి ఇది నా స్టైల్లో లేదు ఇలా అని ఇంకా ఒక మూడు నాలుగు చూసాక అసలు దీన్ని ఎందుకు నేను ఎందుకు మార్చాలి దీన్ని యాజ్ ఇట్ ఈజ్గా నేను అలానే రిలీజ్ చేస్తే ఎందుకు హిట్ అవ్వదు దీని నుంచి నేను నేర్చుకుంది ఏంటంటే సార్ మనం ఎక్కడ ఏం మారిపోవాల్సిన అవసరం లేదు మనం ఎలా ఉంటే అలా వెళ్తేనే మనలో అది ఉంటే డెఫినెట్లీ అది రీచ్ అవుద్ది అన్నది ఈ పాట నుంచి నేను నేర్చుకున్న సారాంశం నాకు నిజంగా అది నాకు మంచి ఎక్స్పీరియన్స్ అది అండ్ నాకు ఎప్పుడు నేను మంచి స్ట్రెస్ ఫీల్ అయినా ఫస్ట్ మా డాడీకో లేకపోతే ఇంట్లో వాళ్ళకి ఎవరు కాల్ చేస్తాను కానీ ఈ మధ్యన నేను ఈ పాట పెట్టుకుని వింటున్నాను పాట పెట్టుకుని చిక్క లింగి కట్టుకుని ఇలా ఎలా ఊగుతా అంటే నాకు చాలా స్ట్రెస్ బస్టర్గా నేను ఒక మంచి పాట చేసుకున్నాను అని నాకు చాలా అంటే ఇది సాటిస్ఫాక్షన్ సార్ నాకు అంటే ఇది సో ముందుగా ఈ సినిమా కథ గురించి వస్తే పోలీస్ చేసింగ్ పోలీస్ అంటే ఇప్పుడు ఉన్న సిస్టంలో పోలీసులు ఎలా నలిగిపోతున్నారు అన్నది మేము మెయిన్గా చూపించాలనుకున్నాం సార్ అంటే ఫర్ చిన్న ఎగ్జాంపుల్ వ్యవస్థ ఒక పొలిటీషియన్ చేతిలో పోలీసులు ఎలా కీలు బొమ్మలనో లేకపోతే రకరకాలుగానో డిపెండ్స్ అప్ ఆన్ సిచ్యువేషన్ ఎలా తయారవుతుంది ఎలా అవుతుంది అన్నది మేము మెయిన్గా టచ్ చేసామండి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు పవన్ కళ్యాణ్ గారిని రోడ్ షో చేయకుండా ఆపడం జగన్ గారిని ఎయిర్పోర్ట్లో ఆపడం లేకపోతే సీఎం గారిని ఐ మీన్ చంద్రబాబు నాయుడు గారిని ఇప్పుడు ఉన్న సినారియో కానీ సో ఇవన్నీ ఏంటంటే ఒక ఒక పొలిటికల్ సిస్టమ్ ఒక పొలిటికల్ లీడర్ అనే వాళ్ళు ఎంత ఇంపార్టెంట్ ఆ లీడర్ని ఎన్నుకునే ఒక ఓటర్ ఎంత ఇంపార్టెంట్ అంటే డెఫినెట్లీ చెప్తున్నానండి ఓటర్ ఐడి ఉన్న ప్రతి ఒక్కరూ మా సినిమా వచ్చి చూడాలి ఎందుకు చూడాలి ఏంటంటే అది మీకు ఇరవై నాలుగు తెలుస్తుంది అండ్ సిస్టమ్ అంటే ఒక పోలీస్ ఆఫీసర్ అవుదాం అనుకుంటున్నారు ఒక ఐఏఎస్ ఆఫీసర్ అవుదాం అనుకుంటున్నారు ఎవరన్నా సరే తప్పకుండా ఈ సినిమా చూస్తే మీకు యూ విల్ డెఫినెట్లీ ఫీల్ అండ్ కనెక్టెడ్ అంటే యూ విల్ మీకు ఆ రిజంబ్లెన్స్ డెఫినెట్లీ కనబడుతుంది అండి అండ్ టెక్నీషియన్స్ పరంగా వస్తే మా మా కెమెరామ్యాన్ జగదీష్ గారు నేను నా థర్డ్ ఫిల్మ్ అండి ఇది నేను నా మొదటి ఫిల్మ్ జోహార్ నుంచి ఆయనతో నేను పనిచేస్తున్నాను సో బ్యూటిఫుల్ విజువల్స్ అండ్ చాలా టెక్నికల్ సపోర్ట్ ఇచ్చిన మా ప్రొడ్యూసర్స్కి బనీవాస్ గారు కానీ మెయిన్లీ విద్యా మేడం ఎన్నిసార్లు పాపం నన్ను విసుక్కుని ఉంటారు తేజ తేజ ఇది అవసరం అదే అవసరం అంటే మేడం మేడం ప్లీజ్ మేడం సో థ్యాంక్స్ ఫర్ సపోర్టింగ్ మేడం అండ్ థ్యాంక్స్ ఫర్ అండర్స్టాండింగ్ సార్ అండ్ మెయిన్గా వాసు గారి గురించి చెప్పాలి అంటే ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఈ కథ ముందే ఆల్రెడీ వాళ్ళు ప్రిపేర్ చేశారు నేను మధ్యలో జాయిన్ అయ్యాను తర్వాత నేను నా నాకు నాలోకి నేను ఇంజెక్ట్ చేసుకుని నేను ట్రావెల్ అయ్యి చేస్తున్నంతసేపు థ్యాంక్స్ ఫర్ పుషింగ్ మీ సార్ అంటే ఇంకా మనం ఏదో పట్టుకోవాలి చేయాలి అన్న కసి నాలో ఇంకా ఇంకా బాగా అది చాలా హెల్ప్ అయింది నేను నేర్చుకున్నాను చాలా ఈ సినిమా నుంచి 
టు బి ఆనెస్ట్ చెప్పాలంటే సో ఇట్స్ ఎ బ్యూటిఫుల్ ఎక్స్ ఎక్స్పీరియన్స్ అండ్ నాకు మెయిన్గా మా రీ రికార్డింగ్ అందించిన మా రంజన్ రాజ్ ఈరోజే చెన్నై నుంచి మిక్సింగ్ ఫినిష్ చేసుకుని వచ్చాను సార్ నేను చాలా హ్యాపీ అవుట్పుట్ చూసుకుని కానీ ఇది కానీ సో సినిమా నుంచి బయటకు వచ్చేటప్పటికి ఆడియన్ రామకృష్ణ అనే క్యారెక్టరు అండ్ మిగతా ఉన్న ఇద్దరు క్యారెక్టర్స్తో బయటకు వస్తారండి ఇట్స్ అన్ ఎమోషనల్ థ్రిల్లర్ అని నేను చెప్పచ్చు అంటే ఫస్ట్ ఆఫ్ అంతా యూ విల్ బీ హుక్ టు ద సీట్ డెఫినెట్లీ ఒక మంచి థ్రిల్లింగ్ ఎక్స్పీరియన్స్తో మీకు కనబడుతుంది సినిమా సెకండ్ ఆఫ్ యూ హ్యావ్ బ్యూటిఫుల్ ఎమోషన్స్ అండి డెఫినెట్లీ సినిమా చూసి బయటకు వచ్చి మీకు అంటే ఆ క్యారెక్టర్స్ హాంట్ చేయకపోతే సారీ నేనేం చెప్పలేను బట్ డెఫినెట్లీ హాంట్ చేస్తాయి అండ్ థ్యాంక్స్ థ్యాంక్స్ టు మై టీమ్ డైరెక్షన్ డిపార్ట్మెంట్ అండ్ ఆల్ ఇంకెవరైనా మర్చిపోతే క్షమించండి నన్ను సపోర్ట్ చేసి నన్ను పుష్ చేసి ఇంత మంచి సినిమా చేసినందుకు కానీ గీతార్ట్స్ కానీ అండ్ నా క్యాస్ట్ మెయిన్గా శ్రీకాంత్ గారు రాహుల్ విజయ్ అండ్ శివాని అండ్ వీళ్ళిద్దరి గురించి చెప్పాలంటే డెఫినెట్లీ అసలు ఈ సినిమాలో ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ వన్ పెర్ఫార్మెన్స్ అసలు మామూలుగా లే అంటే చాలా మంచి పెర్ఫార్మెన్స్ లైక్ దే రియలిస్టిక్ టు ద క్యారెక్టర్స్ ఎస్పెషల్లీ శివాని గారు అంటే నేను డే వన్ చూసి కాదు అసలు ఏంటి పరిస్థితి అనుకున్నాను డే వన్ నేను అసలు షూట్ చేసినప్పుడు అసలు నేను నేను స్టన్ అయిపోయాను అసలు ఆవిడ పెర్ఫార్మెన్స్ చూసి సో అండ్ రాహుల్ కూడా లైక్ ఈజ్ అ వెరీ స్వీట్ బాయ్ ఈజ్ లైక్ మై బ్రదర్ సో హీఈస్ వెరీ కమిటెడ్ అంటే అరకు స్కెడ్యూల్లో ఆయన కాల్ ఫ్రాక్చర్ అయ్యి రికవర్ అయిన కొన్ని రోజులకి అవుట్డోర్ స్కెడ్యూల్ స్టార్ట్ చేసాం స్కెడ్యూల్ అంతా పరిగెట్టడమే పాపం ఎన్నిసార్లు ఇబ్బంది పెట్టినా సరే ఒక్కసారి కూడా ఆగకుండా అదే కాల్తో ఆ పెయిన్తో పరిగెట్టాడు అంత కమిట్మెంట్ అంత డెడికేషన్ ఉన్న యాక్టర్ అండి దానికి మెచ్చుకోవాలి ఇంకొకరు ఎవరన్నా అయితే నాకు తెలిసి మధ్యలో వెళ్ళిపోతారేమో అంత విసిగించాం ఎక్కడో కొండల్లో ఇక్కడ చేస్తుంటే బట్ డెఫినెట్లీ ఎవ్రీ వన్ సపోర్టెడ్ అండి అండ్ ఐ హోప్ ఈ ఇరవై నాలుగుని ఈ కోటబొమ్మలి పిఎస్ అనేది పెద్ద విజయం సాధించాలని కోరుకుంటూ థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ